敢戏弄我白副总，给我道歉。嗯，在我面前装逼的人还没出生呢。拿开你的脏手，我给你们机会，你们不要。别怪我不客气了。哼，再说一句大话，我弄死你！你，白副总，你竟然敢打总裁！呸！你敢背叛我们林氏集团，白副总，今天。我们就替真正的林董好好教训教训这两个小子，哼，打得好。张秘书，你说，你和这个林一龙串通起来，偷了公司多少钱？我从来没做过的事情，你们随意安在我的头上，你们真是太过分了。哼，小子，嘴还在硬啊！我给你个机会，现在就跪下来给我们道歉，说你错了，我就放你走。不然的话，我现在就报警。我不会给你们道歉的，你们就死了这条心吧。今天你们对我的羞辱，我一定会加倍奉还。哟，林一龙还在那吹牛逼呢。我告诉你，今天你要是不给我们两个人道歉，明年这个门你都出不去。你们不仁，就别怪我不义了。喂，爸，现在马上开除王副总和白副总在公司的职位，没收他们的股份，还有，公司给予他们的豪车豪宅也全部收回，我是不会对他们手下留情的。行，只要你说的，爸都给你办到。一分钟，他们两个肯定彻底解决。林一龙，你也太没出息了吧，一个大男人。出了事儿就找爸爸，就是，还说让他爸开除我们。<笑>林一龙，你以为你爸爸是谁？林氏集团的首创者，林松吗？<笑>你们还真说对了，我爸就是林松，林氏集团连锁店的首创人，林氏集团的老总裁。<笑>行了，我们也懒得听你吹牛了。看你演戏也看够了，道歉吧，我们已经等不及了。该道歉的是你们。一分钟之后，你们就会收到被开除的信息。还有，你们现在拥有的豪车、豪宅，还有股份，也都将在一分钟之后冻结使用。<笑>你当我们是吓大的？道歉，蠢货！你们两个现在赶紧跟林董道歉。不然，闭嘴！哼，林一龙，我数三个数，你道不道歉？不用你数数，三个数之后，该道歉的就是你们。哼，你太狂妄了！三、二、一，我说过，一分钟之后，你们就会收到信息。今天。就是你们的死期！这还真有电话，哼！别听他吹牛逼了，这样都是巧合。哼，你们也只能够自欺欺人了。喂，谁？白副总，今日林氏集团原董事长林松之托，现在给你们下发辞退合同，五日到达，请记得查收。另外。林氏集团的股份，还有公司赠送的豪车豪宅，已经查封，望悉之。喂喂，这这这这，林一龙，你说的是真的？林一龙，你你你难道真的是林松的儿子？我早就警告过你们，是你们自己执迷不悟。我想，你的惩罚也就要到了。电话？怎么，王副总不敢接吗？我我我有什么不敢接的？这这这这这这都是假的，我才不信！我可是王副总。喂，王副总，你被临时集团辞退的文件已经下发。这这不可能！林一龙，绝对是你们几个合起伙来骗我的。我可没那么多的闲工夫骗你。是你们自己狗眼看人低的报应！我的钱，我的豪宅
冻结了，查封了，我我完了，这是我一辈子的心血啊！白副总刚才不是很厉害吗？刚才说，就连我爸都要给你三分面子，怎么，现在怂了？林总，林总，我信了，我信了，是我的错，是我没长眼，我刚才是吹牛的。你你你，林总呢？听说白副总和王副总在我林松一手创建的公司欺负我的儿子，这这这这真的是林总啊！爸，劳烦您这么远还得跑来一趟，敢欺负我的儿子，你们俩是把我忘了吧？不，松哥，我我是我的错，我我老眼昏花，我没有认出一龙就是你的犬子。老白，我对你不错。这么多年，你跟着我，好的事儿一样没学会，狗眼看人低的功夫倒是学得不错。不，松哥，是我错，是我错了，您别辞退我，真的，您别辞退我。你该道歉的人不是我，李总，不不，小少爷，小少爷，是我的错，是我的错，我给您道歉，请你原谅我。倚老卖老的东西，元老就不用道歉了吗？不不不。小少爷，小少爷，小少爷，我求你原谅我，只要你不辞退我，我干什么都行，真的，真的，我求求你了。白副总，我不会改变心意，自己做错的事情就应该得到教训。松哥，松哥，你，你饶了我这一次吧，我跟你以前也是吃过很多苦的呀，不能因为这一点小事，你们父子就这么绝情了。白副总，你自己做了什么，你比谁都要清楚。现在摆出这副无辜的样子，真是恶心！我，我，我做错什么了？不就是认错人吗？这一点小事儿，啊，你们就这么揪着我不放？白副总，作为公司的高层，你连公司新上任的总裁都不认识，工作玩忽职守，你怎么好意思？哼，我不管，你们非要这么绝情，非要辞退我，是不是？我就把今天的事情告诉林氏集团所有员工，看你们怎么挽回公司的形象。你，真卑鄙呀！老白，我真是小看你了。嘿，松哥，是你们先无情的，就不要怪我无意了。你私自收受贿赂，改变我们公司的竞标价格，让我们公司损失上百万，然后威胁一个实习生来为你顶替责任，你觉得我们都不知道吗？你炸我！不可能！之前自己做过的事情，就一定会露出蛛丝马迹。原来不想拆穿你，是在收集证据，也是想给你一个机会。但是今天看来，你这种人不配拥有机会。老白，我真是看走眼了。作为公司的元老，你说你都干了什么事？你们不可能知道的。那件事情我做的那么隐秘，哼，不会露馅的。要想人不知，除非己莫为。白副总，就你做的那些事情，我们林氏集团对你已经是仁至义尽了，你还倒打一耙？这怎么可能？我做的这么隐秘，不可能会被发现的。张秘书，把白副总送到警察局，收集的证据一并送去。这怎么会被知道的？我做的很隐秘的，不可能。松哥。松哥，再给我一次机会！松哥，松哥，饶了我，我不想坐牢。王副总，现在该解决你了。松松松哥，我和白副总可不一样，我我我是真不知道林一龙是您的儿子，我我都是被这个贱人给害的。我真的不是我，我没有做错，我什么都不知道。林龙，松哥我，我是真的不知道，都是他，都是这个贱人，说林一龙是个卖包子的，穷小子，这就是你们的情谊吗？真是让我开眼了。林总，林总，刚才是我不对，您大人有大量，你别跟我计较了。松哥，我们俩是这么多年的交情了，我想您应该不会计较吧。王副总，你还真是聪明啊。到这个时候了，把一切责任都推到一个女人的身上，你把自己宅得挺干净的、啊
不不不不不，小少爷，小少爷，您听我说，我说的都是实话，都都都是这个贱人才让我对您呃出言不逊呢。啊，你，你真不是男人，遇到困难就把我推出去。好啊，既然你不仁，那就别怪我不义了。刘小雅，你有话说呀。我，刘小雅，你今天要是敢乱说一句话，我就让你吃不了，兜着走。小少爷，这个贱人满嘴说谎话，你也知道，他就是个心术不正的人，您怎么能相信他的话呢？王副总，你以为刘小雅想说什么，我会不知道吗？你，你什么意思？王副总，你私自往公司里面塞人，上次因为你的原因挤走了公司多名优秀员工，这些，是不是你干的？林一龙，你你你污蔑我！宋宋宋宋宋哥，宋哥，我的为人你还不清楚吗？我怎么能干对不起公司的事情呢？林林林一龙一定给人给蛊惑了。哼，王副总的意思是，我林松的儿子什么都不懂？不不，松哥，我我我我我不是这个意思，我对公司那绝对是兢兢业业呀、啊。您您不能开除我呀！另外，我的豪车豪宅那都是我该得的，您不能把它收走啊！你根本就不配得到公司那么好的待遇。小小少爷，小少爷，您真的是误会我了，都是他，都是那个贱人，你千万别听他胡说八道啊！啊，都是你个贱人，我是不是对你太好了？你竟然又打我！你，够了！你的罪行不单单只有这些，挪用公款的事情也该给你算算了。你，你怎么会知道？王副总，你是自己道歉，自己自首，还是像白副总一样？我今天给你一次机会。宋哥，您就真的忍心看着你儿子这么对我吗？难道你就这么见死不救吗？王副总，我对你已经仁至义尽。你好自为之，哈哈哈哈好一个仁至义尽！我王明半辈子都搭进了这个林氏集团，你现在告诉我，对我见死不救？王副总，是你自己不珍惜，现在反而指责我们林氏集团对你不好，你的脸皮也太厚了吧？好，好，是你们逼我的。王明，我警告你，你要敢动我爸一下，我林一龙绝对不会放过你！闭嘴！王明，你别再执迷不悟了！闭嘴！林一龙，想救你爹，把我的钱、我的房子、我的车，通通还给我，送我出国，要不我就要了他老命！好，好，你别冲动，我答应你。你们干什么？爸，你没事吧？王明，对你太失望了。哼，放开！你们他妈给我放开！你真是吃了雄心豹子胆了，嗯、敢对我爸动手？哦，林一龙，你们卑鄙，卑鄙！我不服，不服！林松，你不要脸！我王明为你卖了半辈子的命，你不得好死！把他给我送到司法部门，没收全部财产。王明，这一切是你咎由自取，你好自为之。我的钱，我的钱，我知道错了，我知道错了，把它还给我。刘小雅，一龙，一龙，我错了，我再也不敢了，一龙，我求求你，你放过我，我再也不敢了。够了。你走吧，离开北城，以后不准踏进北城半步。带走，爸，你没事吧？没事儿。董事长，您约了徐氏集团的徐冲来谈合作，徐冲现在已经在办公室等您了。好，你送我爸回去休息，我这就去